वेलकम ऑल स्टूडेंट रेस शिक्षण संस्था सातारा रोज प्रोजेक्ट 2021-22 एलेवन सायंस कंडक्टेड बाय यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स सातारा माय सेल्फ पाटील वर्षा आनंदराव ज्युनियर कॉलेज टीचर फ्रॉम वाय सी कॉलेज सातारा टुडे वी आर गोईंग टू स्टडी अबाउट द इलेवन सायन्स सब्जेक्ट बायोलॉजी टॉपिक नंबर थर्टीन रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रान्सफर दिस इज अवर लेक्चर नंबर वन तर आज आपण अकरावीचा सब्जेक्ट बायोलॉजीचा टॉपिक नंबर तेरा बघणार आहे आणि त्याचं नाव आहे चॅप्टरचं किंवा टॉपिकचं रेस्पिरेशन अँड एनर्जी ट्रान्सफर आता हा रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रान्सफर आपण कुणाच्या बाबतीत बघणार आहे तर त्याची सोपं आहे रेस्पिरेशन इन प्लांट आपण बघणार आहोत फक्त प्लांटच्या बाबतीत हा चॅप्टर आपला रन होणार आहे देर फोर लेट स्टार्ट अवर चॅप्टर हा चॅप्टर सुरू करताना आपल्याला इंट्रोडक्टरी पार्ट थोडा बघायचा आहे बघा काय बघणार आहोत आपण ह्यामध्ये ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिक्वायर एनर्जी टू कॅरी आउट देअर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला त्याची एनर्जी कॅरी करायची आहे ही एनर्जी कशामार्फत मिळणार आहे तर मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज मार्फत मिळणार आहे आणि मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी दोन रिएक्शन तयार होते अॅनाबॉलिक एज वेल एज कॅटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी द व्हेरियस टाईप्स ऑफ फूड मटेरियल मेनली कार्बोहायड्रेट आर द फॉर्म ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड्स आपण मटेरियल वापरलं जातं त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट हे मेन आहे आणि हा कार्बोहायड्रेट पोटेन्शियल एनर्जी तयार करण्यासाठी वापरला जातो अँड इट इज अवेलेबल मेड अवेलेबल टू द ऑर्गॅनिझम फॉर द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी बाय रेस्पिरेशन तर हे अवेलेबल झालेलं पोटेन्शियल एनर्जी ही मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीसाठी सगळ्या प्रकारच्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रेस्पिरेशनसाठी वापरली जाते आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आपली केमिकल एनर्जी म्हणजे कोणती एनर्जी आहे तर आपली केमिकल एनर्जी एटीपी मोलिकुलच्या स्वरूपात साठवून ठेवली जाते अँड लॉंग फॉर्म ऑफ एटीपी इज ऍडोनोसिन ट्रायफॉस्फेट दॅट इज ऍडोनोसिन ट्रायफॉस्फेट इज अ एनर्जी रिच मोलिक्यूल आता ह्याचं फॉर्मेशन आपल्याला कसं होतं तो पहिलाच पॉईंट आपल्याला बघायचा या चॅप्टरमध्ये दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोरायलेशन इथून पुढं जिथं जिथं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होईल त्या प्रोसेसला आपण फॉस्फोरायलेशन म्हणणार आहे इन नेचर फॉस्फोरायलेशन ऑकर्स इन थ्री डिफरंट वेज नेचरमध्ये तीन प्रकारे फॉस्फोरायलेशन घडतं फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फोटो फॉस्फोरायलेशन फोटो मीन्स लाईट अँड फॉस्फोरायलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एटीपी लाईटचा वापर करून एटीपी तयार होणं त्याला फोटो फॉस्फोरायलेशन म्हणलं जातं ही प्रोसेस फोटो सिंथेसिस मध्ये घडते जो चॅप्टर तुम्ही बारा नंबरचा ह्याच्या अगोदर बघितलेला आहे सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सबस्टेट लेवल फॉस्फोरायलेशन अँड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन यू हॅव ऑलरेडी लर्न द फॉस्फोरायलेशन इन द फोटो सिंथेसिस तुम्ही बघितलेलंच आहे फोटो फॉस्फोरायलेशन फोटो सिंथेसिस मध्ये फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ सबस्टेट लेवल फॉस्फोरायलेशन इज अ डायरेक्ट फॉस्फोरायलेशन ऑफ एडीपी बाय ट्रान्सफर ऑफ फॉस्पेट ग्रुप फ्रॉम एनी सुटेबल सबस्टेट द लॉंग फॉर्म ऑफ एडीपी इज एडेनोसिन डायफॉस्पेट सबस्टेट लेवल फॉस्फोरायलेशन ऑकर्स इन द सायटोप्लाझम ऑफ सेल्स तर सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये घडणारे सबस्टेट लेवल फॉस्फोरायलेशन इथंच फक्त घडतं का तर नाही तर मॅट्रिक्स ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया तुम्ही आतापर्यंत दहावीपर्यंत अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया बघितलेला आहे तर मायटोकॉन्ड्रियाच्या मॅट्रिक्स मध्ये ही प्रोसेस घडणार आहे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन इज अ फॉस्फोरायलेशन ऑफ एडीपी ऍट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्युरिंग ऑक्सिडेशन ऑफ सबस्टेट लाईक एन ए डी एच प्लस अँड एच प्लस अँड एफ ए डी एच टू तर एडीपी बघा फॉस्फोरायलेशन ऑफ एडीपी ऍट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्युरिंग ऑक्सिडेशन ऑफ सबस्टेट तर एनर्जी रिलीज होणार आहे कशापासून तर ऑक्सिडेशन ऑफ सबस्टेट होणार आहे तर कुठल्या कुठल्या सबस्टेटचं ऑक्सिडेशन होणार आहे तर एन ए डी एच प्लस एच प्लस अँड एफ ए डी एच टू चं ऑक्सिडेशन होणार आहे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन इट ऑकर्स इन द इनर मायटोकॉन्ड्रेल मेमरेन ओनली तर तिथंच फक्त घडणार आहे तिसरा टाइप आपण बघणार आहे फोटो फॉस्फोरायलेशन मग मी सांगितल्याप्रमाणे इट्स ऑकर्स इन द ग्रॅन ऑफ द क्लोरोप्लास ड्युरिंग फोटो सिंथेसिस वेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस जेव्हा सेलला कुठल्याही मेटाबॉलिक प्रोसेससाठी एनर्जी लागेल तेव्हा एटीपी इज हायड्रोलाइज्ड एटीपी हायड्रोलायसिस रिलीज द एनर्जी एटीपी चा हायड्रोलायसिस होईल एनर्जी रिलीज होईल अँड विच इज युज फॉर द मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज ऑफ ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपल्याला हा चॅप्टर बघत असताना पहिल्यांदा डेफिनेशन बघावे लागेल रेस्पिरेशन जे तुम्ही ऑलरेडी दहावीपर्यंत बघितले तर एकदा परत एकदा बघतोय वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज अ कॅटाबॉलिक प्रोसेस वेअर इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टेट इज ऑक्सिडाइज टू सिंपल कॉम्पोन टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी ही कॅटाबॉलिक प्रोसेस आहे तिथं कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक सबस्टेटचं ऑक्सिडेशन होतं आणि सिंपल कॉम्पोन तयार होतात आणि त्यामुळे बायोलॉजिकल एनर्जी काय होणार आहे जनरेट होणार आहे अप्रॉक्सिमेटली फोर्टी पर्सेंट ऑफ द रिलीज एनर्जी इज कॉन्झर्व ऍट अ केमिकल एनर्जी चाळीस
दैट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम साठ टक्के एनर्जी ती हीट ऐसी स्वरूप लॉस हो रही जी बॉडी च टेम्परेचर मेन्टेन करना प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम मे लगना है मैटोकॉन्ट्रे एट द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मैटोकॉन्ट्रे ही साइट है एटीपी सिंथेसि रेस्पिरेशन भरत सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स इन टू डिफरंट वेज एज अनरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन अनरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन अब्सेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इज कॉल्ड एज अनरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अरोबिक रेस्पिरेशन Let's start about the anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a cellular respiration that does not involve the atmospheric oxygen, and it is also called as a fermentation. It is completed through various steps like glycolysis and incomplete conversion of glycolytic product into lactic acid or ethanol. Anaerobic respiration, upon don't touch them. This is the first book. The first one is called as a glycolysis, and the second one is called as an incomplete conversion of glycolytic product into lactic acid or ethanol. This is the first one. शुगर मॉलिक्यूल हा स्प्लिट हो रहा है ग्लाइकोलाइसि इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड ग्लाइकोलाइसि मे ग्लुकोज च ब्रेक डाउन होलिक्यूल पायरविक एसिड ऐसी तैयार हो रहा है कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसि है दिस इज अ कॉमन स्टेप इन अनरोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन इट्स ऑकर्स इन द साइटोप्लाजम ऑफ सेल ग्लाइकोलाइसि अनरोबिक मे पे तुम्हारा एरोबिक मे पे ग्लाइकोलाइसि सेल ऐसी साइटोप्लाजम मे घर इट इज कम्प्लीटेड इन टू फेजेस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी फेज एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ पे ऑफ फेज ग्लाइकोलाइसि अपन दोन टप्प्या दोन फेज मे बनना है पहले फेज है प्रिपरेटरी फेज और दुसरी है पे ऑफ फेज बता ग्लाइकोलेसिक पाथवे बैच अगोदर ग्लाइकोलेसि इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ई एम पी पाथवे है बैच है ग्लाइकोलेसि इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज इन टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फायरविक एसिड इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लक्षा है इट ऑकर्स इन साइटोप्लाजम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम आता ई एम पी पत्र का दिल बे इट स्कीम वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट गुस्टव एमडेन ओफो मेरहॉफ एंड जे पार्नस सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ ई एम पी पत्र ई एम पी कैपिटल लिया ई हा पेल आद्याक्षर है एमडेन ऐसी साइंटिस्ट नावर घम है अध्याक्षर मेरहॉफ मधन घी है पार्नस मधुन घ therefore it is called as a emp pathway teen scientists now ekatra getli ani emp pathway tayar zala in anaerobes like that is it is only processing respiration mala she jar ek chhan diagram diste glucose ahe bahay cell cha glucose is converted into pyruvic acid by glycolysis in cytosol when pyruvate uh, undergo or converted into ethanol or lactate lactate there is no oxygen present that is called as a fermentation has pyruvate jeva mitochondria madhe jato in presence of ऑक्सिजन दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक सेल्युलर रेस्पिरेशन एसिडिल को एंजाइम ए तैयार हो मैटोकॉन्ड्रिया मे नेट्रिक एसिड तैयार हो रहा है देर फॉर पायरवेट इज अ फोर्क इन द मेटाबोलिक रोड अस नेक्स्ट आता तो डिटेल मे बार तो ग्लाइकोलाइसि कि ई एम पी पत्र बहुत महत्व बढ़त ओवर ऑल प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसि कम्प्लीटेड थ्रू दीन टेन स्टेप दा स्टेप ग्लाइकोलाइसि कम्प्लीट करते बैसे वन टू थ्री फोर फाइव अक्स दापर्य तुम्हारे दाखिल फर्स्ट फाइव स्टेप कंस्टिट्यूट द प्रिपरेटरी फेज पहले पांच है प्रिपरेटरी फेज मे प्रिपरेटरी फेज मे नार टू विच ग्लुकोज इज फॉस्फोर आइलेटेड वाइस एट द कॉस्ट ऑफ टू एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज वन सिक्स ड्राई फॉस्फेट और बीस फॉस्फेट इज फॉर्मड बै घटते हैं ग्लुकोज कन्वर्शन फ्रुक्टोज सिक्स ड्राई फॉस्फेट मे होते दोनद एटीपी का फॉस्फोर आइलेट इतने एकदा दिखो इतने एकदा दिखते हैं This molecule is split into form a molecule of disaccharide diethylphosphate and a molecule of dihydroxyacetone phosphate. Kya karte hai? Baga pehli reaction, first reaction mein the glucose is converted into glucose six phosphate with the help of hexokinase enzyme. Require Mg plus plus ions. ATP is converted into ADP. Glucose six phosphate is converted into fructose six phosphate. I mean six carbon atom, one molecule. Glucose six phosphate is converted into fructose one six diethylphosphate. 
in presence of phosphofructokinase enzyme atp is converted into adp and fructose 16 diphosphate having six carbon atom and one molecule ata itha kay hoto sa carbon asala fructose 16 diphosphate split hoto ani teen carbon asare don molecule tayar hotat kutla glyceride ya three phosphate teen carbon asnar ek molecule and the hydroxy acetone phosphate teen carbon asnar ek molecule in presence of enzyme triose phosphate isomerase fructose 16 16 diphosphate ha स्प्लिट हो रहा है अल्डोलेस एंजाइम हो पूरा बगा तो ये अपन प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं आज उन्हें अपने ग्राइकुलेटिक पाथवेज चल ले लाए बगा बोथ दिस मॉलेक्यूल्स थ्री कार्बन कार्बोहाइड्रेट ट्रायोस एंड आर आइसोमर्स ऑफ इच अदर डिसाइड एट थ्री फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिडन फास्फेट ही आइसोमर है देखने का चे डाइहाइड्रोक्सी एसिडन फास्फेट इज आइसोमराइजर टू सेकंड मॉलेक्यूल ऑफ डिसाइड एट थ्री फास्फेट ट्रायर होना रहा है These two molecules of glycerol they are phosphate are formed hence the first phase that is preparatory phase of glycolysis end don molecule tayar hotat glycerol they are phosphate che ani preparatory phase apli itha samte pahile panch reaction madhe then purchi je aplyala bagaychi ti payoff phase ata payoff phase madhe nemko ghadte kay baka in the payoff phase both the molecules of glycerol they are phosphate the don molecule of glycerol they are phosphate che tayar jale are converted into two molecules of 1,3 bis phosphoglycerate ट Having three molecules, three carbon atom and two molecules. It is how it is. Inorganic phosphate adds a no enzymatic reaction. Then the two NAD plus is converted into two NADH two with the help of enzyme triose phosphate dehydrogenase. It requires Zn plus plus ion. And one three bis phosphoglycerate adds a such a one three bis phosphoglycerate is converted into three phosphoglycerate having three carbon atom and two molecules with the help of phosphoglycerate mutase enzyme it required mg plus plus ions and 2 adp is converted into 2 atp jalela hai okay pura baka to us pathve yahan pan hai both the molecules of 13 bis phosphoglycerate are converted into two molecules of pyruvic acid through series of reaction accompanied with release of energy this released energy is used to produce atp that is four atp molecules produce hona hai by substrate level phosphorylation 13 bis phosphoglycerate convert jala 3 phosphoglycerate madhe by using enzyme phosphoglycerate kinase 2 adp is converted into 2 atp 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate having 3 carbon 2 molecules in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase 2 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoenol pyruvate by release of water molecule in presence of enolase enzyme and mg++ ions are also required then 2 phospho phosphoenol pyruvate is converted into two molecules of pyruvic acid in presence of pyruvate kinase enzyme ani char atp molecule produce jhalele ahet to tumhala this type vegle mi sangayachi garaj nahi or all reaction of glycolysis glucose plus 2 atp but 2 inorganic phosphate plus 4 adp plus 2 adp 2 nad is produced two pyruvic acid 2 adp plus 4 atp 4 nadh Plus H plus and two water molecules are also synthesized. At the thoda sa apni NCERT pramana jaru yaha apni yaha chapter NCERT pramana bagaye se. Tera ta hai sab gray reaction apne pustika madhe pay off phase kuchli phosphorylation kunala manaye se the sangi chale nahi. Tera sa apni NCERT sa jada ko and as bagna rahe baga. Pehla pasun bo gaya ta reaction. The glycolysis is divided into two phases. That is preparatory phase and that is called as a pay off phase. Asa thala mandle lahe. At the preparatory phase madhe pehli reaction hai that is called as a phosphorylation. Kya karte baga phosphorylation madhe glucose having cis carbon atom undergoes phosphorylation with the help of atp marfat hona rahe te dakhle ite it occurs in the presence of enzyme hexokinase enzyme he saha ite saha carbon atom asnare glucose madhe baka and co factor mg++ is also required in this reaction one phosphate group from atp is removed to produce glucose 6 phosphate okay so the glucose 6 phosphate tayar hona rahe tumhala diste then glucose 6 phosphate having also six carbon atom and adp form hona rahe ite in this reaction the third phosphate group of atp get attached to the six carbon of glucose mhanun tala glucose 6 phosphate apan asa manlela ahe then dusri reaction karte ti isomerization manle what is isomerization glucose 6 phosphate converted into isomer namely fructose 6 phosphate it occurs in the presence of enzyme phosphohexo 
हेक्झोज आयसोमरेज किंवा त्या एन्झामला अजून एक नाव दिलंय फॉस्पो ग्लुको आयसोमरेज ओके तिसरी रिएक्शन आपण बघणार आहे प्रिपरेटरी फेज मधलीच फॉस्फोरायलेशन सेकंड असं त्याला म्हणलं जातं हे फॉस्फोरायशन फर्स्ट होतं इथे फॉस्फोरायशन हे सेकंड आहे ड्युरिंग फॉस्फोरायलेशन सेकंड ड्युरिंग दिस रिएक्शन फ्रुक्टो सिक्स फॉस्फेट हॅव्हिंग सिक्स कार्बन आयटम इथे दिसत आहेत बघा आर फॉस्फोरायलेटेड बाय ए टी पी मोलिक्युल टू ग्रे ड्यूज राईज टू फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट ओके अँड ए डी पी तयार झालेला आहे इथं धिस रिएक्शन इज अ सेकंड फॉस्फोरायलेशन टेक्स प्लेस अँड फॉस्पेट ग्रुप इज अटॅच टू द फर्स्ट कार्बन धिस रिएक्शन कॅटलाइज बाय द फॉस्फो फ्रुक्टो कायनेज एन्झाईन दिस थ्री स्टेप्स मेन्शन अबाव आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड ऍज अ प्रिपरेटरी फेज खरं म्हणजे तीन ला या प्रिपरेटरी फेज म्हणलं जातं कारण तीन वेगवेगळे प्रोडक्ट इथं तयार झालेले आहेत म्हणून त्याला आपण प्रिपरेटरी फेज म्हणतो पुढचं जे बघायचं आपल्याला क्लिवेज किंवा स्प्लिटिंग ऑफ टू मोलिक्युल ज्याला म्हणलं जातं फ्रुक्टोज वन सिक्स डाय फॉस्पेट ऑर बिस फॉस्पेट हॅव्हिंग सिक्स कार्बन ऍटम आर स्प्लिट इन टू टू मोलिक्युल्स ऑफ ट्रायोज फॉस्पेट म्हणजे तीन कार्बन असणारा हा एक ट्रायोज फॉस्पेट आणि तीन कार्बन असणारा हा एक असणार आहे ओके दिज आर नोन ऍज अ थ्री फॉस्पो ग्लिसरा डिहायड इथं दिसते बघा तुम्हाला ऑर तिथे चालचं कॉल्ड ऍज अ थ्री पी जी ए एल हॅव्हिंग थ्री कार्बन ऍटम अँड डाय हायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्पेट ऑर इथे चालचं कॉल्ड ऍज अ डी एच ए पी डी एच ए पी हा कॅपिटल लिहिणार आहे आपण डाय हायड्रॉक्सी ऍसिटोन फॉस्पेट हा सुद्धा तीन कार्बन असणार आहे दिस रिएक्शन इज क्लिवड अँड ऑकर्स इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम अल्डोलेज अल्डोलेज मुळे घडणार आहे पाचवी रिएक्शन बघतोय आपण आयसोमरायझेशन द ट्रायोज फॉस्पेट नेमली थ्री पी जी ए एल अँड धाप धाप म्हणजे डायड्रॉक्सी ऍसिडोन फॉस्पेट द आर द आयसोमर्स ऑफ इच अदर म्हणून इथं तुम्हाला अॅरो पण दिसतील बघा आयसोमर्स आहेत अँड आर इंटर कन्व्हर्टेबल फॉर्म हे एकमेकांमध्ये इन्व्हर्ट इंटर कन्व्हर्ट होऊ शकतात म्हणजे ग्लिसरा फॉस्पेट डायहायड्रॉक्सिन ऍसिडोन फॉस्पेट मध्ये कन्व्हर्ट होऊ शकतो डायहायड्रॉक्सी ऍसिडोन फॉस्पेट ग्लिसरा डिहायड्री फॉस्पेट मध्ये कन्व्हर्ट होऊ शकतो विथ द हेल्प ऑफ एन्झाईम ट्रायोज फॉस्पेट आयसोमरेज मुळे होणार आहे दस रेस्पिरेटरी सबस्टेटेड नाव इन द फॉर्म ऑफ टू मोलिक्युल्स ऑफ थ्री पी जी ए एल आता जे बघायची आपल्याला पाच संपलेले आहेत प्रिपरेटरी फेज आपली संपली आहे पाच मध्ये आता दुसरी फेज बघतोय ग्लॅकोलोसिस आपण पे ऑफ फेज असं त्याला म्हणले इट इन्क्लूड द सिक्स रिएक्शन दॅट इज ऑक्सिडेशन अँड फॉस्फोरायझेशन काय घडतं नेमकं इथं तर ड्युरिंग दिस रिएक्शन ऑर ड्युरिंग दिस फेज ऑक्सिडेशन बाय रिमूव ऑफ हायड्रोजन टेक्स प्लेस अँड देर इज अ ए टी पी जनरेशन तयार होणार आहे दॅट इज हार्वेस्ट एनर्जी होणार आहे It includes the first reaction, oxidation and phosphorylation in presence of enzyme. Baga, phosphoglyceraldehyde dehydrogenase enzyme. Thank you, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase enzyme. Ata pinting carbon ali ka, the glyceraldehyde madhe 3 carbon gele, dihydroxy acetone phosphate madhe 3 carbon gele. Okay, therefore, 3 carbon containing phosphoglyceraldehyde undergo dehydration. Dehydration hona re, or that is oxidation. Simultaneously, it undergo phosphorylation. इन ऑर्गॅनिक फॉस्पेट बघा पी आय चा उच्चार आपण कसा करणार आहे इन ऑर्गॅनिक फॉस्पेट गेट्स इन कार्पोडेटेड टू ग्यूज वन थ्री डाय फॉस्पो ग्लिसरेट और वन थ्री बीस फॉस्पो ग्लिसरेट तयार होणार आहे ओके ड्युरिंग दिस रिएक्शन द को एन्झाईम एनएडी हा दिसतोय बघा एनएडी इथं आहे एनएडी प्लस घेतलेला आहे आपण दॅट इज एनएडीचा लॉंग फॉर्म आहे निकोटीन अमाइड ऍडिनिन डाय न्युक्लिओटाईड ओके लक्षात घ्या देर फोर सच अ एन एडी टेक्स अप एच टू हा एच टू घेणार आहे अँड गेट्स रिड्यूस टू एन एडी एच टू बघा एन एडी एच टू तयार झाला आपण कसं दर्शवलाय टू एन एडी एच प्लस एच प्लस असं म्हणलेलं आहे पुढचं येत आहे ते डी फॉस्पोरायलेशन किंवा जनरेशन ऑफ फर्स्ट ए टी पी येणार आहे वन थ्री बीस फॉस्पो ग्लिसरेट और डाय फॉस्पो ग्लिसरेट कन्वर्टेड इन टू थ्री फॉस्पो ग्लिसरेट मोलिक्युल बाय रिमूव ऑफ फॉस्पेट ग्रुप एडीपी कडनं रिमूव ऑफ फॉस्पेट ग्रुप होणार दिस फॉस्पेट ग्रुप कंबाईन विथ एडीपी अँड टू फॉर्म एटीपी मोलिक्युल हा एडीपी ला कंबाईन होणार आहे एडिनोसिन डाय फॉस्पेट कन्वर्शन एडिनोसिन ट्राय फॉस्पेट मध्ये होईल द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम दॅट इज कॉल्ड एज अ फॉस्पो ग्लिसरेट कायनेज एन्झाईम तिथे लागणार आहे आपल्याला आणि पुढची रिएक्शन बघतोय आपण दॅट इज किती नंबरची येणार आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती येते दॅट इज आठ नंबरची दॅट इज आयसोमरायशन सुद्धा त्याला म्हणलेलं आहे शिफ्टिंग ऑफ फॉस्पेट ग्रुप फ्रॉम कार्बन ऍटम थर्ड टू सेकंड कार्बन ऍटम सुद्धा म्हणलेलं आहे द एन्झाईम दॅट इज अ फॉस्पो ग्लिसरो म्युटेज किंवा इथे दिसते बघा फॉस्पो ग्लिसरो म्युटेज ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्शन ऑफ ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्शन ऑफ थ्री फॉस्पो ग्लिसरेट इन टू आयसोमर्स ऑफ टू फॉस्पो ग्लिसरेट हॅव्हिंग टू कार्बन ऍटम सॉरी हॅव्हिंग थ्री कार्बन ऍटम सॉरी तीन कार्बन ऍटम दाखवलेले आहेत दिस रिएक्शन द फॉस्पेट
आणि शेवटची बघतो नाईन म्हणजे नववी बघतोय आपण डिहायड्रेशन तर टू फॉस्पोग्लिसरेट अंडरगो डिहायड्रेशन अँड फॉस्पोइनॉल पायरवेट इज फॉर्म फायस्पोइनॉल पायरविक ऍसिड इज फॉर्म ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीईपी हॅव्हिंग थ्री कार्बन ॲटम द एन्झाईम इनोलेज कॅटलाइज द रिएक्शन इन प्रेझेन्स ऑफ एम जी प्लस प्लस लागणार आहे एज अ को फॅक्टर अँड वन वॉटर मोलिक्युल इज रिलीज बघा वन वॉटर मोलिक्युल इथे तुम्हाला रिलीज झालेला लगेच दिसतोय झाला का बघा टू एच टू दाखवलाय आपण इथं ओके अँड लास्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अ डी फॉस्पोरायलेशन ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एटीपी जनरेशन सेकंड आता इथं काय घडणार आहे बघा एटीपी जनरेशन सेकंड मध्ये ऑन हायड्रोलेसिस फॉस्पोइनॉल पायरेविक ऍसिड लूज अ फॉस्पेट ग्रुप दॅट इज डी फॉस्पोरायलेशन अँड गिव्ह राईज टू अ पायरेविक ऍसिड ऑर पायरवेट हॅव्हिंग थ्री कार्बन ऍटम द रिलीज अ फॉस्पेट ग्रुप कंबाईन विथ एडीपी अँड एटीपी जनरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम पायरवेट कायनेज एन्झाईम आपण रिएक्शन थोडक्यात मी सांगणार आहे बघा इथं फॉस्पोइनॉल पायरेविक ऍसिड प्लस एडीपी प्लस एच टू ओ इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम पायरवेट कायनेज गिव्ह राईज टू पायरेविक ऍसिड प्लस एटीपी मोलिक्युल वन ग्लुकोज मोलिक्युल इज कन्व्हर्टेड इन टू टू मोलिक्युल्स ऑफ पायरेविक ऍसिड ऍट द एंड ऑफ ग्लायकोलायसिस एज इच रिएक्शन इन द ऑक्सिडेटिव्ह अँड पे ऑफ फेज फ्रॉम स्टेप नंबर सिक्स टू टेन अबाव ऑकर्स ट्वाईस दोनदा घडते म्हणून दोन दोन दाखवले बघा इथं सगळ्यांना दोन एन एडी टू दोन एटीपी कार्पलेला आहे दोनदा घडणार आहे हे आर द टू पी जी एन मोलिक्युल देर फॉर टू एटीपी मोलिक्युल आर जनरेटेड ऍट द स्टेप सेव्हन टू टू अँड टू मोर एटीपी मोलिक्युल ऍट द स्टेप टेन इन ऑल इट प्रोड्युसेस फोर मोलिक्युल ऑफ एटीपी टू मोलिक्युल ऑफ एन एडीएच टू आर प्रोड्युस ऍट स्टेप सिक्स देर फॉर ओवर ऑल रिएक्शन फॉर ग्लायकुलेसिस मे बी रिटर्न ऍज थोडक्यात कशी घ्यायची रिएक्शन ग्लुकोज प्लस टू एन एडी प्लस टू एटी एडीपी प्लस टू इन ऑर्गेनिक फॉस्पेट इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाईम अँड ग्लायकोलायसिस रिएक्शन टू फॉर्म टू पायरोविक ऍसिड मोलिक्युल प्लस टू एन एडीएच टू अँड टू एटीपी मोलिक्युल आपण खूप डिटेलमध्ये आज हे ग्लायकोलॅटिक पाथवे बघितलेला आहे आता आपल्याला रिमेंबर आज काय लक्षात ठेवायचं आहे द फुल फॉर्म ऑफ एन एडीएच टू इज निकोटीन अमाइड एडेनिन डाय न्युक्लिओटाईड फॉस्पेट द फुल फॉर्म ऑफ एफ एडीएच टू इज फ्लेविन एडेनिन डाय न्युक्लिओटाईड एन ए डी एच टू अँड एफ ए डी एच टू आर टू मेन को एन्झाईम युटिलाइज इन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल बायोकेमिकल पाथवेसाठी ते लागणार आहेत सी ओ एस एच को एन्झाईम जे आहे तुम्हाला महत्वाचं आहे को एन्झाईम ए म्हटलं जातं विथ सल्फाइड्रिल फंक्शनल ग्रुप आहे म्हणून सी ओ ए एस एच असं म्हटलं जातं त्याला को एन्झाईम ए दॅट इज को एन्झाईम ए एस को एन्झाईम ए एस एच ऑर एच एस सी ओ ए असंही लिहिलं जातं इज अ को एन्झाईम वेल नोन फॉर इट्स रोल इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस अँड ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ऍसिडसाठी ते वापरले जाईल अँड द ऑक्सिडेशन ऑफ पायरवेट इन द सिट्रिक ऍसिड सायकलसाठी ते वापरलं जाणार आहे पुढचा भाग म्हणणारे आपण फर्मंटेशन अनरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये येणारा द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड बाय द रिएक्शन ऑफ एन्झाईम सिक्रेटेड बाय मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ऍज अ फर्मंटेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मंटेशन फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ लॅक्टिक ऍसिड फर्मंटेशन अँड सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ अल्कोहोलिक फर्मंटेशन लेट स्टडी अबाउट डिटेल फर्स्ट टाइप दॅट इज लॅक्टिक ऍसिड फर्मंटेशन इन मसल्स द एन एडीएच प्लस एच प्लस प्रोड्युस ड्युरिंग ग्लायकोलायसिस आपल्या मसल मध्ये ग्लायकोलिसिस घडत असतं तेव्हा एन एडीएच आणि एच प्लस तयार होतो हा एन एडीएच प्लस एच प्लस हा रिऑक्सिडाइज होणार आहे टू एन एडी प्लस मुळे बाय डोनेटिंग वन प्रोटॉन अँड टू इलेक्ट्रॉन टू पायरोविक ऍसिड विच इल्स लॅक्टिक ऍसिड आणि ही प्रोसेस झाल्यानंतर लॅक्टिक ऍसिड तयार होईल स्केलेटन मसल म्हणजे स्केलेटनला जोडलेली मसल्स आहेत त्याला स्केलेटन मसल म्हणलं जातं स्केलेटन मसल युजली डिराईव्ह दर एनर्जी हे स्केलेटन मसल कुठून एनर्जी घेणार आहे डिराईव्ह दर एनर्जी बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर व्हिगरस एक्सरसाइज बघा आपण खूप एक्सरसाइज केलेली आहे अशा वेळेला लॅक्टिक ऍसिड अक्युमुलेटेड अक्युमुलेट लिडिंग टू मसल फॅटी ग्रुप लॅक्टिक असेल आपल्याला अक्युमुलेट होतं आपल्या मसल मध्ये आणि मसल फॅटी ग्रुप टॅम्स आणि आपण ज्याला म्हणतो ते होतं ड्युरिंग रेस तुम्ही आता रेस घेतली खूप मसल फॅटी ग्रुप झाल्यामुळं हवे वर द लॅक्टिक ऍसिड इज रिकन्वर्टेड इन टू पायरेविक ऍसिड रेस घेतली की लॅक्टिक ऍसिडचं कन्वर्शन पायरेविक ऍसिड मध्ये होतं आणि मसल फॅटी ग्रुप निघून जातो अँड द चॅनल बॅक इन टू एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे आणि हा पायरेविक ऍसिड परत चॅनल बॅक होतो आणि एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेसाठी वापरला जातो हीच रिएक्शन बघा ग्लुकोचा फॉर्म्युला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स अंडरगो ग्लायकोलायसिस टू फॉर्म पायरोविक ऍसिड प्लस टू एन एडीएच प्लस एच प्लस पायरोविक ऍसिड बघा टू सी एस थ्री सीओ सीओ एच वापरलं जातं इट इज कन्व्हर्टेड इन टू लॅक्टिक ऍसिड दॅट इज टू सी एस थ्री सी एच ओ एच स
the acetaldehyde is then reduced by NADH plus H plus to ethanol. And acetaldehyde is a reduction in NADH to the conversion ethanol. Carbon dioxide is also produced in this process. This type of anaerobic respiration is termed as an alcoholic fermentation. Accumulation of ethanol by fermentation in a culture of yeast may stop. Jema accumulation of ethanol by fermentation in culture made is marked stop will. Jema further multiplication and leads to the death of cell humare. In the presence of oxygen, however, yeast can respire aerobically. Jema oxygen male, tema he yeast paradig da aerobic respiration da koti. Reaction baguya. Glucose that is C6H12O6 undergo glycolysis to form pyruvic acid that is 2CH3CO COH. It is converted into that is carbon dioxide remunare to form acetaldehyde that is 2CH3CHO plus 2NADH plus H plus and such acetaldehyde is converted into ethanol that is 2C2H5OH. Therefore, in this our First lecture, depending upon the topic number 13, respiration and energy transfer. Today we are already studied detail about the as upon the types of respiration that is aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic respiration with the glycolytic pathway, EMP pathway, that's the fermentation with the lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. Thank you. Thank you all.